首播两集破两亿评分，九点六拿下飙升榜第一。这次赵露思用演技征服观众。赵露思一直是拍网剧走火的，后来的传闻中的陈芊芊一身红衣骑马惊艳众人，也因此而出圈。和郑业成合作的《三千压杀》，虽然被吐槽不如蒋依依，可是不可否认赵露思火了。此后和迪丽热巴、吴磊合作了大制作《长歌行》。剧中是的公主李乐嫣和刘宇宁的好都 CP 感满满，人气更加旺。紧紧跟着和吴磊合作的《星汉灿烂》更是跻身九五后四大小花系列。赵露思又出演了年底剧《胡同》，去翻车都厉害。而且是天下中的白凤熙，更是令人对赵露思的演技表示怀疑，她到底会不会演绎？今年的《后浪》同样陷入死胡同中，赵露思的演技如果遇到好的制作也行。但是大多数都是发挥不稳定的，而这次出演的剧《偷偷藏不住》原著小说也很大的粉丝体。赵露思圆圆得了，简单挺可爱的，也符合女主的设定。只是刚出场的女主只有十四岁，不知道剧中会如何改动。毕竟饰演一个大学生型，饰演一个初中生肯定不行了。不过路透和剧照期待感拉满，定档今晚播出，预约突破三百五十万，你期待吗？从中学时暗恋一个人，八年等待，他害怕他结婚，暗恋中是伤人，幸好等到了。后浪，孙头头的无脑担当，是对富二代任天真不负责任的包庇。电视剧《后浪》中，任天真这个富二代，是中药世家三代单传的独苗，自小被家人寄予了厚望，很多双眼睛都盯着他，这对任天真造成了无形的压力。正如他对孙头头说的：“孙头头无父无母。”但他的命是自己的，但他任天真的命不是他自己的，而是他一家人的。他感觉到非常的不自由，只能通过偷偷玩极限运动的方式来释放压力。任天真列了一个清单，每完成一项运动都刻下所在地的经纬度。他玩的都是滑翔伞、蹦极、跳伞、赛车等诸如此类的极限运动，都极其烧钱。之前任天真喜欢旅游，有一次跟父亲任新征吵架。任心正说他：“你有本事别花家里的钱。”自那以后，任天真还真不主动问家里要钱了。他想出了一个办法，因为任天真是独苗，老一辈的人对他宝贝的很。他外婆张继如说：“世家公子自古命薄，所以得拿点贵重的东西压压。”自小任天真身上就没缺过保平安的贵重物件，奈何任天真不把这种东西当回事。中医师承办放假。任天真说要去学校图书馆查资料，任心正让他带上孙头头一起去。孙头头自然是不想去的，但师傅吩咐他去，他勉为其难的也就去了。但出了家门，任天真却说放他的假，想去哪儿玩就去哪儿玩吧，不必跟他去图书馆了。孙头头多精啊，他立马意识到了，任天真在说谎，他不是去图书馆，他死皮赖脸的让任天真带上了他。顺带还捞上一笔封口费，但到了目的地，孙头头就傻眼了。任天真跑到山头玩滑翔伞，要从高高的山头飞起来。孙头头忙不迭地拒绝了任天真要带他飞的提议。任天真玩了滑翔伞，碰了卡丁车，还说准备玩蹦极、跳伞这样的极限运动，把孙头头给惊到了。感情他们一家人都宝贝着的天真公子，私下里都玩这么要命的娱乐项目啊！最后，任天真到了一家古玩店，把他身上带着的一块沉香牌摘下来递给了老板。老板出价十万，声称上面还刻着任天真的生辰八字，所以就掉价了。任天真爽快成交，拿钱走人。结果到了家，吃晚饭的时候，任天真撒谎说那个牌子丢了。外婆张继如很紧张，怎么又丢了呢？不会丢在图书馆了吧？然后去打电话给图书馆馆长，让他帮忙找找。外公送一人感叹：“几十万的东西就这么丢了。”孙头头一听又惊到了，那个小牌牌居然值几十万。孙头头见一家人都这么着急，便寻思着帮人天真把那个牌牌要回来。他还等在古玩店门口的时候，迎面走来一人，定睛一看，居然是师娘宋玲兰。他想躲已经来不及了，被师娘逮了个正着。师娘跟老板讨要牌子。老板却说店里的员工不知内情，给卖出去了。孙头头这才知晓，原来宋玲兰是知情的呀。这些年来都是任天真来卖
，宋铃兰来熟。宋铃兰回到家，与任心正说话时，忧心忡忡，不小心说漏了嘴，说这次恐怕真的丢了。任心正听出了这话里的含义，把任天真叫过来一顿臭骂。任天真本来就对他父亲有意见，一个责骂，一个不服，闹得不可开交。这时，孙头头走过来。承认这牌子是他偷偷拿去卖了，因为他需要钱。任心征非常生气，责罚孙头头蹲马步，在日头下一蹲就是几个小时。任天真一个大小伙子，自己做的事情自己不敢承认，还让孙头头一个女孩帮他顶罪，实在没有担当。孙头头一向大大咧咧，有种英雄儿女那种江湖气，遇事时倒是很有担当。比如上次师承班的同学们一道去吃烧烤，吃坏了肚子，师傅要罚，就是孙头头出头，一个人把事情给扛了。如果说那次孙头头主动领罪，为班里同学顶罪，还挺让人佩服的，说明这个人有担当。但这次任天真对家里人说谎，拿长辈给的护身符去换钱来玩乐，被他父亲任心征发现了，老子教育儿子，这个时候孙头头还出来顶罪。这最顶的真是无脑，任天真又不是小孩子了，而是一个成年男人。孙头头这样出来顶罪，实在是一种愚蠢的包庇行为。任天真明明做错了，他还认识不到自己的错误，因为他做错事后，一边有宋铃兰帮他在后面擦屁股，这次宋铃兰说漏嘴，差点纸里包不住火了，又有孙头头出来替他顶包，这么多人都在包庇他，就更令他感觉不到自己的错了。因为认识不到错误，所以当孙头头帮他顶罪，他也不觉得哪里不妥，也没有一点觉悟，自己犯的错应该自己来承担责任。任心正想教育儿子，而身边的人都在阻拦他教育儿子。虽然任心正与儿子沟通的方式实在有问题，但当任天真做错事时，是应该让他得到些教训，而不是不痛不痒，没有任何责罚。宋铃兰在背后默默地帮忙赎回。孙头头的无脑顶罪，其实都是一种不负责任的行为，最终会害了任天真的。这是一种愚蠢的包庇，他阻碍任天真这个公子鸽子认知到自身的问题，让他无法真正的成长，逃避掉的责任，只能让他成为一个没有担当的人。吴磊拍摄 vlog， 看到身边的人，我怕是眼花了吧？说到吴磊，相信大家对他都是非常熟悉的，他是一位非常有潜力的小明星。大家也都很喜欢他。童星出道的他，在刚加入娱乐圈就出演了很多优秀的作品，大家对他的演技也是大加赞赏。而最近吴磊也是上传了一段自己的 vlog， 看到他身边的人之后，也是引起了网友们的热议。从视频中可以看出，吴磊式的视频是在春节前拍摄的。这一期的 vlog 也是有很多的明星都出镜了，他们都在为舞台做准备。这些明星们也是非常努力的。为了一个节目经常加班排练，很多人都是非常辛苦的，而吴磊也是拍摄到了他们的努力。而在他镜头中出现的这个女明星，就是大家熟悉的秦岚了，大家对秦岚也是不陌生的。从视频中我们可以看出，秦岚私下的打扮真的很接地气，完全没有了平时的女神范，看起来就像是一个邻家大姐姐一般，而且完全素颜的状态，看起来真的是过于真实。相信。很多人都和小编一样，看到秦岚之后，也是以为自己的眼花了吧？现在的秦岚已经四十岁了，而看到素颜后的她，还和一位二十七岁的女生一样。果然，女明星们都是非常会美丽的。秦岚这样的素颜，娱乐圈里估计都没有几个人能比的。大家觉得呢？